secondo me non andiamo molto nel blocco, eh? No, un tipo con una sedia gialla, una chitarra, in centro a Firenze a spasso e due che lo filmano. Siamo assolutamente anonimi. La storia di oggi si svolge a Natale, ma non è propriamente natalizia. Infatti comincia come medesimo impegnato a non dare di stomaco sul sedile posteriore di un'auto. Io e il mio socio stavamo seguendo il tour di Andrea Cavina, il chitarrista conosciuto lo scorso novembre e per il quale avevamo già girato alcune clip promozionali. Andrea è decisamente bravo, ma non dovete dirglielo, da quando noi l'abbiamo fatto si è messo a pensare in grande e ha dato il via a un tour di concerti, scegliendo niente meno che Firenze come prima tappa. Il viaggio, benché breve, si è rivelato una brutta copia dell'Odissea, ugualmente difficile ma niente affatto epica. Il mio socio, alto due metri, si è aggiudicato il posto davanti, mentre io sono rimasto dietro con gli arnesi da palcoscenico. Se volete sapere come si viaggia in un tour di musica ve lo dico io, è come essere un mobile incastrato tra gli altri in un camion di traslochi. Inoltre, essendo una sera in pieno periodo natalizio, il traffico di una grande città si faceva sentire. Tu segui sempre traffico e disagio, dove c'è traffico e disagio tu vai. Nonostante il navigatore ci dicesse che eravamo arrivati, nutrivamo qualche dubbio. Comunque, sembra la Toscana, ma non sembra affatto Firenze. Eh, esatto. C'è qualcosa che non cosa. Il nostro primo impegno era di girare alcune clip promozionali. Andrea si sarebbe posizionato davanti a scorci caratteristici, sedendosi per suonare la sua chitarra. Questo significava dover trovare un parcheggio nel centro storico di una delle più famose città al mondo e in pieno orario di punta. L'impresa apparve sin da subito disperata. Io ci credo. Sì, no, il tipo sta prendendo le chiavi. Sì. Sta prendendo le chiavi, sta uscendo. Cosa sta facendo? Che fa, che fa, che fa, che fa? Ah, Porca sì. miseria. Ecco. ecco adesso poi. Eh. Vabbè, ma tanto è eh, semi, non so. 20, non custodito. Dai, dai, che siamo in centro a Firenze. Se costa meno di 18 euro all'ora è un affare. Guarda, 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 guarda che c'è posto qua. Guarda. Scusate, eh. Dove vi ho portato? Dove vi ho portato? Il parcheggio scatena quegli appetiti famelici, no? Primordia istinti primordiali, no? Perdiamo la civiltà quando c'è il parcheggio in gioco, diventiamo delle belve. Ma sai cosa? Io lo sapevo, lo sapevo. A parte tutto, potete stare sereni, quale macchine le costruiscono bene? Guarda quel camper. Ciao Max, questa è la sedia gialla. Sedia gialla. Andiamo. Sono un artista. <ride> Così, eh, lì in mezzo alla strada. Poi andrei anche in là, perché tanto c'è da andare dritto e poi a sinistra. A parte eh. che non ci sia scritto lasciare libero il passaggio pedonale, quello non è, non è carino. Ci sei di luce qua? Sì. Buonasera. Buonasera. <ride> Audi! Oh, okay. Ma che s***o! Ma che razza di s***o! Cioè non è passata la macchina per mezz'ora. Questo è decisamente assurdo, decisamente bellissimo. Accompagnare un artista in una città come Firenze, dove dovunque poggi l'occhio c'è uno scorcio bello, una, un, un qualcosa di fantastico, di superlativo, e poi lui ci si siede e suona. Tentiamo, dai, tentiamo, prova a sederti qua, dai, pochi, pochi minuti, un pa scusami, bastano un paio di minuti, perché qui siamo proprio in zona a, a rischio di rompimento di scatole, ma giusto un pochino, eh. O faccio la fine di Savonarola, oppure... Non stavamo facendo nulla di poi così assurdo, eppure ci sentivamo elettrizzati, come se fossimo stati parte di qualcosa più grande di noi. Io sì, perché hai detto guarda che è tornato sui gradini di Santa Croce. Sì. Cioè, hai e c'è tanto di testimonianza, testimonianza video. Eh? Una testimonianza video, con, con, con anche l'applauso finale È vero, de, applaudito, de, del pubblico. 
Forse era Firenze a farci quell'effetto. Eravamo felici, Andrea di suonare e noi di riprenderlo. Ognuno di noi aveva qualcosa da esprimere e lo strumento per farlo. Ci sentivamo tutt'uno con una città d'arte senza eguali e quasi ci pareva di essere a casa. Adesso andiamo a fare quel concerto, però... Poi torniamo qui stanotte, torniamo non torniamo più notte, a casa. Torniamo qui stanotte, ma io ci va a lavorare domani. Allora, prossima tappa, Ponte Vecchio? E poi l'ultima, dai. Ah sì, poi tornando la macchina prendiamo un'altra strada e vediamo. Cioè, esatto. Firenze ha questa capacità di offrire dei, dei discreti scorci. Capite anche voi che, insomma, non è una cosa da tutti i giorni. Se non ti sentissi un po' frizzante adesso ti pianterei qua e me ne tornerei a parlare. Ah, prima. ecco, meno male. Beh, guarda là, guarda là, quello, questo, quello, quello là sembra un ponte. Questo è il ponte vecchio. Quello sembra un ponte, l'aspetto diciamo un po' vecchio, che io... direi che... Per ultimo venne il turno del Ponte Vecchio, il mio preferito tra le nostre tappe. Forse perché è un luogo più denso di vita vera, quotidiana, con le sue botteghe, la vista sull'Arno. Il Ponte Vecchio è meraviglioso, ma concreto, porta la bellezza nella vita di tutti i giorni. Ma il momento aulico finisce presto. A che ora dovevamo essere lì? Alle 7. Alle 7? Arriviamo alle 8 e mezzo, te lo dico. Però vi ci uccide. S siamo in un leggerissimo ritardo. Se vuoi fare le foto e i video in centro a Firenze a suonare nei luoghi più belli del mondo in mezzo alla folla, un po' di tempo ci vuole. Ma comunque essendo ancora le 7.58 non siamo in ritardo di un'ora. Sono 58 minuti, è ben diverso. Cioè. Vado eh? No, no, la prossima. Quella di mio papà è la mia è dal comunista. E... È una... <ride> Ciao Francesco. Michele. Il problema principale tuttavia non era il ritardo di un'ora e mezza sulla tabella di marcia, bensì il cibo. Erano ormai le nove di sera, il concerto stava per iniziare e non avevamo messo niente nello stomaco. Grossa catastrofe. Prima di andare a cena un po' di... Cioè abbiamo un po' di così le schifezze. No, preferite mangiare prima o dopo? No, io, io anche dopo, io tranquillamente... Andrea è un artista autentico, sopporta la fame per amore della musica. Io il socio, no. Noi siamo legati a beni materiali, ci avventiamo senza dignità sulle patatine gentilmente offerteci dal servizio logistico. Guardate la bassa espressione di sollievo dipinta sulla faccia del mio socio. Non che io sia stato da meno. Sto morendo di fame. L'esibizione di Andrea va alla grande. Il pubblico applaude e noi cominciamo a far su le nostre cose. Sono le dieci e mezza, troppo tardi per un ristorante. Andiamo alla ricerca di un pub, una birreria. Va bene tutto, purché serva cibo. Non importa quale, basta che sia commestibile. Va bene l'arte, va bene la musica, va bene Firenze, i monumenti, no, no, tutto. Andare, andare. Però io ho fame. Io sono una persona semplice, ho bisogno anche di piaceri semplici. Stacca <ride> mia! Quando si, arriva, quando si arriva al punto che fa il canto di gola mongolo vuol dire, dire che siamo, mondo, siamo no. veramente alla fotta dategli del cibo Ci purché, la, purché la pianti alla fine abbiamo trovato il nostro pub e siamo riusciti a fare pace con gli stomaci nei due giorni successivi abbiamo girovagato per la Lombardia e per Milano dove abbiamo ripetuto tutto in luoghi altrettanto favolosi Conclusa l'ultima sera del tour, passo brevemente dal socio per copiare i file prima di rientrare. Sono le 3 del mattino e mi viene offerto di restare a dormire, ma rifiuto. Questa volta sono io ad avere una certa fretta, quella di rientrare finalmente a casa, il luogo più importante di tutti. Se amo città come Firenze, passeggiare tra la bellezza e sentire la musica di un artista come Andrea che si unisce all'energia di quegli ambienti, e anche perché so che l'arte più importante, la bellezza più grande, sono nella mia casa, nella vita di tutti i giorni dove c'è qualcuno che mi aspetta, che anche potendo viaggiare e vedere il mondo, quanto di più prezioso è sempre dove io sono.